En juillet 2021, l'UNESCO a classé au patrimoine mondial 17 sites préhistoriques Jomon dans le nord du Japon. Mais c'est quoi un site préhistorique Jomon dans le nord du Japon Et pourquoi ces sites ont-ils été classés au patrimoine mondial À part le fait qu'ils sont très vieux. Je vous explique tout ça Bonjour et bienvenue sur Truelle la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie. Aujourd'hui, je vous emmène dans le nord du Japon à la découverte de sites archéologiques qui témoignent de la richesse du patrimoine historique japonais. Mais d'abord, un petit rappel sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le sauvetage des temples égyptiens des eaux du lac Nasser dans les années 60, l'UNESCO prend conscience de l'importance et parfois de l'urgence de protéger certains monuments ou sites remarquables ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité entière. La convention de l'UNESCO de 1972 vise à protéger ces sites des conflits armés, de la destruction volontaire, de la pression économique, des catastrophes naturelles et du changement climatique. Sont inclus des sites naturels et culturels. Au regard de cette importance pour l'histoire de l'humanité, le Japon a donc demandé à ce que 17 sites de la période Jomon du nord du Japon, sur les 20 000 sites connus à ce jour, soient classés au patrimoine mondial. Mais c'est quoi la période Jomon La période Jomon est une période de la préhistoire du Japon qui a duré plus de 10 000 ans, ce qui est vraiment très long. Jomon veut dire « impression de corde » en japonais. Le nom a été donné à cette culture archéologique par Edward Morse, un naturaliste américain qui, le premier, a reconnu à la fin du 19e siècle l'ancienneté de fragments de poterie trouvés dans un amas coquillé dans la région de Yokohama. Un lama coquillé, c'est un gros tas de coquilles laissées sur place par les gens qui les ont mangés. En gros, c'est comme les tas de moules devant les restos à la braderie de l'île. Sauf que les Jomon y enterraient leurs morts aussi. Remarque, ça fait longtemps que je suis pas allée à l'île. Ces fragments présentaient une décoration faite à l'aide de cordes qu'on imprime dans l'argile encore fraîche avant de cuire la poterie. La culture dite Jomon est donc un nom donné par les scientifiques à la période durant laquelle ce type de poterie existe. Puis, avec la multiplication des fouilles et des études archéologiques, on s'est aperçu que les poteries de Jomon n'avaient pas toutes des décors faits à l'aide d'impressions de cordes, qu'elles étaient très variées et que, bien sûr, elles avaient évolué avec le temps. En revanche, durant cette période très longue, qui va d'environ 13 000 à 400 avant notre ère, on a découvert que les sociétés humaines habitant l'archipel japonais avaient tout un mode de vie de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, qui a donc perduré pendant plus de 10 000 ans. Et c'est ça qui est important dans la définition de la culture Jomon. Ce mode de vie qui consiste à trouver la majorité de sa nourriture dans la nature sans la produire, en se déplaçant en fonction de la disponibilité des ressources, mais tout en fabriquant de la poterie et en construisant des villages. Contrairement aux agriculteurs qui, eux, fabriquent aussi des poteries et construisent aussi des villages, mais produisent la majorité de ce qu'ils mangent et ne se déplacent pas en fonction des saisons, car ils sont attachés à la terre qu'ils cultivent. Puis, ce mode de vie de Jomon a disparu progressivement avec l'arrivée des premiers agriculteurs de culture Yayoi au nord de l'île de Kyushu vers 900 avant notre ère. Ces premiers agriculteurs dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous mets les liens en description, ont colonisé peu à peu l'ensemble des îles de Kyushu, Shikoku et Honshu en remontant vers le nord d'environ 900 à 400 avant notre ère. La culture Jomon en tant que telle disparaît donc à ce moment-là. La culture Jomon était présente sur quasiment l'ensemble des îles qui forment aujourd'hui le Japon, mais les sites choisis sont situés uniquement au nord, plus précisément dans le sud de l'île de Hokkaido et dans les départements d'Aomori, Iwate et Akita. Alors, pourquoi Eh bien, parce que dans ces régions, les conditions environnementales étaient tellement idéales que, chose rare, les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, nomades du Jomon ont réussi à développer un mode de vie sédentaire sans se convertir à l'agriculture. C'est-à-dire que leur environnement était tellement riche qu'ils n'avaient plus besoin de se déplacer de manière saisonnière, ou presque plus, pour trouver tout ce dont ils avaient besoin pour vivre dans leur environnement proche. Et ils ont réussi, durant plus de 10 000 ans, à conserver ce mode de vie malgré les changements climatiques et les variations importantes du niveau de la mer, en sachant s'adapter et s'en passer à l'agriculture. Je fais un petit aparté sur le passage de l'humanité à l'agriculture. Si cela peut paraître une évidence dans l'histoire de l'évolution humaine, cela ne l'est pas du tout. En fait, les archéologues se posent encore la question de savoir pourquoi, en différents coins du globe n'ayant aucun contact entre eux, 
des sociétés humaines ont abandonné leur vie de chasseurs-cueilleurs nomades pour se consacrer à la vie d'agriculteurs sédentaires et au passage se tirer une balle dans le pied. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers l'excellentissime Oui Oui, vidéo réalisée par Dirty Biology et Passé Sauvage sur la chaîne du Vortex. Le lien est dans la description, bien entendu. Fin de la partie. Donc, nos chasseurs-pêcheurs-cueilleurs vivaient de quoi exactement Eh bien, le nord du Japon, ayant des paysages très variés, des montagnes, des collines, des rivières, des basses terres marécageuses, des forêts épaisses, l'océan, etc., et étant situé au carrefour de courants marins chauds et froids, le choix ne manquait pas. Ils avaient donc accès aux produits de la mer, les poissons, les mammifères marins, les crustacés, les mollusques, les algues, aux ressources des rivières, les truites, les saumons, les mollusques d'eau douce, et de la forêt, le gibier, les champignons, les baies, les châtaignes, les marrons, différentes racines et plantes, etc. Bref, 5 fruits et légumes par jour sans aucun souci, et viande à volonté. Et quand on n'a pas de problème pour trouver à manger, on a plein de temps pour développer une culture riche et florissante. Car l'émergence et le développement d'une culture spirituelle complexe fait aussi partie des critères retenus pour le classement au patrimoine mondial. En plus de grands villages, de réseaux d'échanges, etc., les Jomon ont aussi développé des rituels dont on retrouve les traces à travers leurs tombes et à travers des dépôts rituels d'objets, mais aussi à travers des tertres artificielles ou des cercles de pierre qu'ils ont construits. Ces sites ont été retenus car ils ont une cohérence chronologique entre eux. Ils représentent chaque stade d'évolution des sociétés de Jomon et de leur culture originale de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs sédentaires aux pratiques complexes à travers le temps. Les différents stades sont 1. L'apparition des villages, donc d'un mode de vie plus trop nomade, car les nomades emportent leur tente ou leur yurt avec eux, mais porter sa maison sur son dos, c'est plus difficile. Cette sédentarité est aussi illustrée par l'apparition de la poterie, car quelques petits pots, ça se transporte, mais la poterie de Jomon est abondante et comporte de grands pots. 2. L'apparition de cimetières près des villages. Quand on est nomade, généralement, on n'enterre pas tous ses morts au même endroit, puisqu'on se déplace sans cesse. 3. La diversification des sites d'habitat, avec des maisons, des lieux de stockage de nourriture, des lieux où on stocke les déchets et des cimetières. Là, on a une vraie vie villageoise sédentaire. Le stockage de nourriture, c'est une bonne indication qu'on va rester longtemps sur place. 4. L'apparition des grands villages qui sont de véritables plaques tournantes économiques et sociales et qui incluent des lieux pour les cultes et les rituels. 5. La transformation de l'organisation des sociétés en fonction du changement climatique et environnemental avec des villages plus petits, mais avec la multiplication des lieux d'enterrement et de rituels qui sont désormais communs à plusieurs communautés. 6. Et enfin, la séparation des lieux d'enterrement des morts et des lieux de culte proprement dits qui deviennent de plus en plus nombreux et spectaculaires. Je ne vais évidemment pas passer en rue les 17 sites, ça serait un petit peu long. Et ben bon. Donc, je vais vous parler de trois sites qui sont les plus connus et qu'il est facile de visiter si vous voyagez dans le nord du Japon. Le premier site, c'est Sanai Maruyama, dans le département d'Aomori, la star des sites Jomon. C'est grâce à la découverte de ce site au début des années 90 que les japonais ont commencé à regarder la culture Jomon de manière plus positive. Oui parce qu'avant, les Jomon étaient plutôt perçus comme des gros pecnous vivant dans la forêt et ne faisaient pas des ancêtres très glorieux, contrairement aux agriculteurs yayoi considérés comme ayant apporté la civilisation au Japon. C'est du bullshit, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc, en voulant construire un sable de baseball, les archéologues sont tombés sur un site exceptionnel. Des dizaines d'habitations, des centaines de tombes, des dépotoirs humides qui ont donc conservé les matières périssables, le bonheur des archéologues. Des zones manifestement à vocation rituelle, des tertres artificielles et des figurines en argile et une énorme construction qui a été interprétée comme une structure probablement rituelle. À prendre avec des pincettes pour ce genre d'interprétation, mais bref, on ne sait pas à quoi elle servait, donc c'est rituel. Le site a été protégé et des bâtiments ont été reconstitués, il y a un musée à visiter, etc. Ce site date de 3000 à 2200 avant notre ère environ. Le second site, ce sont les cercles de pierre d'Oyeux, situés dans le département d'Akita. Ils sont datés d'environ 2000 à 1500 avant notre ère. Il s'agit de deux cercles de pierre, le cercle Manza, d'un diamètre de 52 mètres, et le cercle Nonakado, d'un diamètre de 44 mètres. Les deux sont formés de deux cercles de galets de rivière concentriques. Au centre de chaque cercle a été érigée une structure que les archéologues ont nommée le cadran solaire. Et effectivement, ces deux cercles de pierre sont alignés avec le coucher du soleil au solstice d'été. 
Ouais, les pecnos dans la forêt s'y connaissaient en astronomie. Autour de ces cercles, on trouve des tombes, des restes de grands bâtiments et énormément de figurines en argile, ce qui témoigne d'une importante activité rituelle et funéraire. Et le dernier site que je voudrais vous présenter, c'est Kamegaoka, dans le département d'Aomori. Il s'agit d'une nécropole datée d'environ 1000 à 400 avant notre ère, située sur une colline. Les tombes sont recouvertes de petits terres en terre et on a retrouvé de très nombreux objets déposés avec les morts, des pots en céramique, des bijoux en jade, etc. Dans les marais en bas de la colline, on a retrouvé des zones contenant des objets d'usage plutôt rituel, comme des figurines en argile, dont la plus célèbre de toutes, de la vaisselle en lac et des perles en jade. Ce site de Kamegaoka a donné son nom à la culture Jomon de Kamegaoka, qui fleurit à la fin de la période Jomon dans le nord du Japon, et est en partie contemporaine des débuts de la culture Yayoi dans le sud. Les deux cultures vont d'ailleurs se rencontrer et se mélanger à mesure que les agriculteurs Yayoi vont remonter vers le nord. En conclusion, ce classement de ces sites Jomon du nord du Japon demandé par le Japon est le signe que la vision de ce passé préhistorique a énormément évolué chez les Japonais. J'ai souvent entendu des Japonais dire, et c'est aussi comme ça qu'on leur enseigne, que la culture Yayoi, donc les premiers agriculteurs, représentait le début de la civilisation japonaise. Ce qui, en soi, ne veut rien dire, hein, c'est comme si on disait que la culture gauloise représentait le début de la civilisation française. Ça relève de l'idéologie nationale, pas de la science. Sous-entendu qu'avant le yayoi, ces chasseurs-cueilleurs Jomon étaient quand même des moins que rien vivant de pas grand-chose dans leur forêt. Or, l'archéologie a permis de découvrir qu'il n'en était rien et que les peuples chasseurs-cueilleurs pouvaient aussi être de grands bâtisseurs et de grands artisans. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait super plaisir et à partager la vidéo avec vos proches pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous pour être averti des prochaines sorties. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.